Het was de Duitsers niet gelukt om na 4,5 jaar tijdens de Eerste Wereldoorlog Frankrijk te verslaan. Maar dat lukte ze wel in 1940, na enkele weken. Hoe kwam dat? Hoe wisten de Duitsers Frankrijk zo snel te verslaan in de Tweede Wereldoorlog? In deze video ga ik jou vertellen over de Duitse invasie van Frankrijk in 1940. Blijf kijken. Als we het gaan hebben over de slag om Frankrijk in 1940, moeten we beseffen dat het niet alleen Duitsland tegen Frankrijk was. Tegelijkertijd viel Duitsland Nederland, België en Luxemburg binnen. En de Britten die hadden troepen gestuurd om met de Fransen tegen de Duitsers te vechten. Maar waarom wonnen de Duitsers zo snel? Waren de Fransen zo slecht? Waren de Duitsers zo goed? Waar lag het precies aan? Daar gaan we het nu over hebben. Hitler kwam in 1933 aan de macht in Duitsland en spanningen in Europa namen toe. Nou, de Britten en de Fransen zaten niet te wachten op een nieuwe oorlog met Duitsland. Ja, ze hadden gewonnen in 1918, maar wel ten koste van grote verliezen. Duitsland annexeerde in 1938 het Sudetenland van Tsjechië en het jaar erop werd Tsjechië in zijn geheel ingenomen door de Duitsers. Slowakije werd een vazalstaat van de nazi's. Een geallieerde, Frankrijk en Groot-Brittannië, beloofden dat als de Duitsers Polen zouden binnenwallen, dan zouden zij de oorlog aan Duitsland verklaren. Op 1 september 1939 viel Duitsland Polen binnen en een paar dagen later verklaarden de Engelsen en de Fransen de oorlog aan Duitsland. Maar ze vielen niet echt aan. De Fransen vielen wel even het Duitse Zaarland binnen, maar trokken zich spoedig daarna weer terug. Besef dat de geallieerden niet voorbereid waren op een oorlog. Niet op een materieel niveau, maar ook niet op een mentaal niveau. Laten we gaan kijken naar het Franse leger van die tijd. Een leger dat erg leek op een leger uit de Eerste Wereldoorlog. Zowel in materieel opzicht, maar ook als je kijkt naar het uniform. Het was praktisch exact hetzelfde, alleen het had een iets andere kleur gekregen. De Fransen focusten zich op een statische verdediging. Jazeker, ze hadden tanks, maar die werden verspreid over de infanterie om de infanterie te ondersteunen. En de Fransen hadden de reusachtige Maginot-linie aangelegd op de Duits-Franse grens. Het idee was om de verdediging vol te blijven houden en Duitsland zo economisch uit te putten. Net zoals dat gebeurde in de Eerste Wereldoorlog. Voor maandenlang gebeurde er niet zoveel. Toen, in april 1940, Duitsland, Denemarken en Noorwegen binnenviel. De geallieerden stuurden nog wel troepen naar Noorwegen, maar die zouden daar uiteindelijk verslagen worden. Met name in Frankrijk was weinig enthousiasme voor de oorlog. De Duitsers buiten dit uit door het verhaal te verspreiden dat het de Britten waren die de Fransen deze oorlog hadden ingetrokken. En als het op een treffen zou komen, dan zouden de Fransen de meeste gevechten moeten leveren. De Franse tankeenheden hadden slechts een ondersteunende rol. Als we gaan kijken naar de luchtmacht, hoopten de Fransen dat de Britten dit voor hun rekening zouden nemen, aangezien de Franse luchtmacht enorm verouderd was. Maar de Britten zaten er niet om te wachten om al hun vliegtuigen naar Frankrijk te sturen. Het Duitse plan leek op het von Schlieven plan, maar was toch wel iets anders. De Duitsers gingen ervan uit dat de geallieerden België zouden intrekken op het moment dat Duitsland de aanval zou openen. En de Fransen waren hier een voorstander van, want zij leverden liever gevechten op Belgisch grondgebied dan op Frans grondgebied. De reden hiervoor was de oorlogsschade, die tijdens de Eerste Wereldoorlog in Noord-Frankrijk ook immens was. Vlak voor de invasie stortte er trouwens een Duits vliegtuig neer in België. En daarin vonden ze de plannen van Duitsland. Al gingen de geallieerden ervan uit dat dit desinformatie was. Op 10 mei 1940 viel Duitsland vier landen binnen. Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk. Nou, deze video focust zich op de invasie van Frankrijk, maar laten we het even kort hebben over de andere landen. De Duitsers vielen Nederland binnen, Nederland was neutraal, het Nederlandse leger leverde strijd tegen Duitsland, wist veel vliegtuigen neer te halen, maar na het bombardement op Rotterdam gaf Nederland zich over, officieel op 15 mei, met uitzondering van de troepen die nog gestationeerd waren in Zeeland, die gaven zich later over. Luxemburg kon niks uithalen tegen de Duitsers. De Luxemburgse grensverwachten konden er alleen de Duitsers op wijzen dat zij de Luxemburgse neutraliteit niet respecteerden. België was ook neutraal. Het had tot een paar jaar voor de Tweede Wereldoorlog nog wel een alliantie met Frankrijk, maar koos er toch voor om neutraal te worden. En de gebeurtenissen die zich voltrokken in België waren bepalend voor de uitkomst 
van de Duitse overwinning op Frankrijk. Op het moment dat de Duitsers aanvielen, marcheerden de Britten en de Fransen het neutrale België binnen om de Duitsers tegen te houden. En dit is wat de Duitsers hadden verwacht. Niet alleen vond de Duitse aanval plaats in Centraal België, ook in het zuiden door de Ardennen. Ondertussen namen Duitse jachtvliegtuigen, de Franse vliegtuigen die nog op de grond stonden, genadeloos onder vuur. De Britten stuurden hun luchtmacht erop af. Vele Britse toestellen werden ook neergehaald. De Duitsers verloren ook veel toestellen, maar dit waren veelal transportvliegtuigen die werden neergehaald door de Nederlanders. Terug naar de Ardennen, want daar voltrok zich de Duitse hoofdaanval. De geallieerden waren er niet van uitgegaan dat de Duitsers grote hoeveelheden voertuigen door de Ardennen konden krijgen. Maar dat konden ze wel. En tevens werden deze voertuigen beschermd door het bebosse gebied van de Ardennen. Dit plan werkte beter dan verwacht. Ondertussen berichten de Duitse media veelal over de gevechten die plaatsvonden in Nederland en in Centraal België. Maar niet in de Ardennen. En dit was met opzet zo gedaan om de geallieerden zo af te leiden van de Duitse hoofdaanval die was gericht op de sectoren Dinan en Sedan. Het Noord-Franse plaatje Sedan werd op 12 mei 1940 veroverd door de Duitsers. De commandant van het Franse tweede leger daar, Charles Hunziger, ging er niet van uit dat Sedan een kwetsbare plek was. Omdat hij ervan uitging dat de Duitsers zich naar het oosten zouden bewegen om zo de Franse Maginot linie van achteren aan te vallen. Daarom waren zijn best getrainde troepen op de rechterflank van Sedan geplaatst. En in het sector van Sedan bevonden zich veelal Franse reservisten. Sommige van hen hadden zelfs de Eerste Wereldoorlog nog meegemaakt. En die stonden nu oog in oog met de Duitse voorhoede. En toen de avond viel, verspreidde onder deze Franse troepen zich het gerucht dat de Duitsers in grote getalen hun aan het omsingelen waren. En als gevolg brak er paniek uit. En de Fransen begonnen zich terug te trekken. Veel van deze reservisten die de Eerste Wereldoorlog hadden meegemaakt en overleefd, waren niet bereid om in deze oorlog om het leven te komen. Het was iedere man voor zich. De Franse commandant Hunziger probeerde nog wel een tegenaanval te organiseren, maar dit had geen enkel effect. Hij, de Franse bevelhebber Hunziger, veronderstelde dat de Duitse doorbraak bedoeld was om naar het zuiden toe te slaan en de Maginot-linie van achteren op te rollen. Als gevolg daarvan versterkte hij zijn troepen aan de rechterkant, terwijl Guderian via zijn veel zwakkere linkerkant oprukte. De val van Sedan. Sedan met al zijn echo's van de overgave van Napoleon III in 1870 sloeg afschuw in de harten van de Franse bevelhebbers. De Duitse bevelhebber Guderian, die Sedan was doorgebroken, kreeg toen het bevel dat hij moest wachten totdat versterkingen eraan kwamen. Maar Guderian, hij proefde dat de Fransen in paniek waren en in chaos verkeerden en daardoor besloot hij door te gaan met zijn aanval. Wat ten onrechte als een blitzkrieg strategie is omschreven, werd dus voor een groot deel ter plaatse geïmproviseerd. De Duitse tanks reesden naar de Franse kust. Franse troepen die zij onderweg tegenkwamen waren zo verrast en verbaasd over de snelheid van het Duitse offensief dat zij zich snel overgaven. Hen werd gezegd dat ze hun wapens moesten neerleggen en maar naar het oosten moesten marcheren. Het Franse leger verkeerde in chaos. De Britse premier Winston Churchill werd gebeld door zijn Franse collega, de president Paul Reynaud. We zijn verslagen, we hebben de strijd verloren. Het front is gebroken in de buurt van Sedan. Ze stromen in grote aantallen door met tanks en panzerwagens. De weg naar Parijs ligt open. Stuur ons alle vliegtuigen en alle troepen die je hebt. Churchill was bereid om te helpen, maar de leider van de Britse luchtmacht was dat niet. Want hij vreesde dat als de Britse vliegtuigen werden opgeofferd voor Frankrijk, Groot-Brittannië wel eens in flinke moeilijkheden kon komen als Duitsland hen zou aanvallen. Churchill zag toen wanhopig contact met de Amerikaanse president Roosevelt en hoopte dat hij zo de Verenigde Staten in de oorlog kon betrekken. Roosevelt gaf geen toezeggingen. De VS zouden pas later in de oorlog betrokken raken, eind 1941. Churchill vloog naar Parijs en sprak met zijn Franse collega's. De Franse bevelhebber Gamelin was apathisch en kon alleen maar hopeloos zijn schouders ophalen. De Fransen hoopten nu dat de Britten hen zouden redden. Alleen de Britse piloten waren uitgeput. Zij waren al dag en nacht in touw. Het was duidelijk dat het Franse leger uiteen aan het vallen was. Vele soldaten probeerden te vluchten naar het zuiden. Eveneens miljoenen burgers 
die bang waren voor Duitse vreedheden. De Duitsers kwamen in de buurt van de kust. De Fransen, onder leiding van Charles de Gaulle, probeerden nog wel een tegenaanval te ondernemen. Maar vanwege het Duitse luchtoverwicht was dit geen succes. Op 20 mei in de avond bereikten de Duitsers de kust. En daarmee was het grootste gedeelte van de geallieerde strijdkrachten in de val gelokt. De geallieerden probeerden nog wel enkele tegenaanvallen te ondernemen, maar dit had geen enkel succes. De Britten, die nauwelijks werden gesteund door de Fransen. En hierdoor werd het duidelijk voor de Britten dat de Franse wil om te vechten volledig was verdwenen. De vraag was nu niet... Hoe kunnen wij de Duitsers verslaan? De vraag was nu, hoe komen wij hier weg? Op 26 mei trokken de Britten zich terug naar het Franse kustplaatsje Duinkerken. Het stadje was al volledig in puin gelegd door Duitse bombardementen. Maar dat verhinderde de Britten niet om een grootscheepse evacuatie op gang te brengen. Operatie Dynamo werd gestart. Zo slaagden de geallieerden erin om 338.000 troepen, waarvan 193.000 Britten en de overige Fransen, te evacueren van Frankrijk naar Engeland. 80.000 troepen, veelal Fransen, bleven achter om de evacuatie te dekken. De Britten verloren in de gevechten in België en onder Frankrijk 68.000 soldaten. Maar zij hadden nog wel 100.000 soldaten in het zuiden. En hoe zat het met het Franse leger daar? De Duitsers ze verspeelden geen tijd en op 6 juni lanceerden zij een aanval naar het zuiden. Op 10 juni verklaarde Italië de oorlog aan de geallieerden. De Italianen vielen Frankrijk binnen, maar kwamen veelal niet verder dan de Franse voorposten en leidden grote verliezen. Churchill kwam nog één keer naar Frankrijk om met zijn Franse collega's om tafel te zitten. Maar het was duidelijk, de Fransen hadden geen wil meer om te vechten en beschouwden de strijd als verloren. Op 12 juni namen de Duitsers de Franse hoofdstad Parijs zonder een gevecht in. Frankrijk kreeg een nieuwe regering. De taak van deze nieuwe regering was niet om door te vechten, maar om een wapenstilstand aan te vragen. De Franse legerleider Charles de Gaulle wist wel te ontkomen naar Engeland en hij zou een belangrijke rol spelen in de Franse strijd tegen de asmogelijkheden. Tijdens de slag om Frankrijk kwamen 92.000 Fransen om het leven. 200.000 raakten gewond en 2 miljoen Franse soldaten werden krijgsgevangen gemaakt. Ook de Britse troepen in het zuiden van Frankrijk slaagden erin om geëvacueerd te worden. Hitler drong aan op een exacte herhaling van de wapenstilstand van november 1918. En het volgende journaal culmineerde met de aanvaarding van de Duitse voorwaarden in dezelfde treinwagon op de open plek in het bos bij Compiègne. Wat de Duitsers niet was gelukt in 1914, was hen nu wel gelukt in 1940. De Duitsers hadden gewonnen, de Fransen verloren en de Engelsen die waren ontkomen en zij zetten de strijd tegen Duitsland voort. Wil jij meer leren over de Duitse invasies van Nederland en België? Dan heb ik deze video's voor je. Bedankt voor het kijken. Adieu.